。朋友，学长，呃，您是要买房？请你看看吧。走吧。哦，好。哦，对了。一休挟持的那件事儿，我看你跟蒋总的视频被发到网上了，我看那评论区底下热闹的，都说只有蒋总这样的青年才俊才配得上我们唐处。哎呦，我跟他多年好友了，学长您又不是不知道。我们用的都是落地大窗，视野和采光都非常的好。没错，这么多年了，要是有什么早该有了。你们看这个超大横厅，它在整个荣情公寓里头都是独有的。见水为财嘛，平时没事干，在这儿坐一坐。你先去忙，我们自己聊聊。行啊。这视野不错，交通也很方便，离会商也不远。这条路直接通向机场，附近配套的商场、医院、学校，非常完善。确实，去哪儿都很方便。学长，您今天带我来看房子，意思是？喜欢吗？喜欢就拿下来吧。啊，呃，学长，您太高估我了。我自己现在那套小房子都是我自己存一点，爸妈赞助一点，再找朋友借一点才付的首付。现在贷款还没还完呢。像这种高级公寓，我可买不起，想都不敢想呢。这个盘是九江联合开发的，拿了很多工程抵款房，光分到我手里头差不多这么多。三十套，对呀、啊，比开盘价低了一万多。我大概算了一下，把你现在那套房置换过来，基本上就不用添钱。而且你看这个地段，涨幅空间大得很。怎么样？但是吧，我可不是你占我便宜，我请你来是让你帮我忙的。这三十套房子不是白送的，不过是三十个低价季的名额。这名额在我手里要是敲不掉，九江那帮人不得在背后小看我。所以我就是顺水推舟，唐叔以后要是有类似于这种好事儿，想着我点就行了。学长，您有话可以直说。好，九江二十一的开发贷会送会上座，到时候新生处就是急先锋，免不了麻烦学妹。当然不会有什么节外生枝的事啊，只不过我们担心，万一有什么不太周到的地方，还得麻烦师妹多费费心。这套房，就是刚开始的一点心意，九江我还是了解的，他们办事情，一直都很用心。学长，你找错人了。很多事情由不得你我，上面一念，咱们就平步青云；上面一转念，咱们永远出不了头。我端碗不吃一家饭，上面转念，我大不了换地方。是，这话没错，但是何必呢，唐阳？哪里都一样，就像我刚刚说的，顺水推舟做个人情，这样大家都好。当然，我明白。我们之间的情分呢，终究是不一样的。我跟您一直是在一条船上，所以我学长，您认为，现在我跟您之间的情分还剩多少？而且我这个人吧，晕船，我觉得还是在岸上稳妥。好，我今天话说多了，你回去再好好考虑考虑。对，刚出机场，大概半个多小时到公司吧。啊、行。直播那边怎么样？放心，一切正常进行着呢。公司也随时都会跟我汇报。等、嗯、我这边结束之后，我也会去公司。麻烦签一下字。嗯。哎，你们不是打球吗？打完球不吃饭？吃什么饭呢？杨哥跟周末去看房去了，没时间。什么？周末跟杨哥看房？对啊。在哪儿看啊？
为什么看房啊？我怎么知道？那看房肯定就是为了买房呗。怎么了？我没怎么挂了。嗯。那看房肯定就是为了买房呗。哎，糯米，给安哥打电话。哎，杨哥，嗯，冯浩然跟我说你去看房了，跟谁去的？怎么又要买房啊？哦，没有，跟那个周末，他说跟九江联合开发的有一个楼盘，他有内部抵款房的名额，能便宜好多。哦，是吧？哪个盘啊？就是那个临江风景院。那个房卖的挺好的呀，第一期靠抢。第二期马上要开了，怎么会有低款房啊？有没有也跟我没关系，我也不买房。那你看完房了吗？呃，看完了，我现在正往家开呢。我刚刚一下子分神，拐错了，拐到机场高速辅路上来了。机场高速辅路，这么巧啊！我也在呢。咱俩应该离得很近。你为什么在机场？啊？杨哥，杨哥，谁呀车没事儿，车没事儿，大哥。怎么回事啊？我吓着你了，美女。走吧，走吧，没事。你把钥匙给我，我来开吧。哎呀，我没喝多。哎呀，不是，大哥，没事。来来来，一点事儿没有。好好，一点事儿没有，大哥，来来，喝杯咖啡缓缓吧，啊，缓缓。走吧，美女啊，走吧，走吧，快走吧，人没事啊，快走吧，人没事，走吧。呃，喂，你好。一点没喝多。喝喝咖啡，缓缓，缓缓。美女。哎，美女，别打电话！哎，的，我非常抱歉。打什么电话啊？我在去机场的这个机场高速。大哥，报警了！你走，天！这好车呢，下车！我跟你说，我大哥不让报警了，给我们拦了。我穿衣服冷静一点。下车，来来，下车，下车！美女，让你走不走？你看，不开是吧？等着，等着，等着。警察马上就来了，你们这是什么？不开是吧？啊！没事吧，杨哥？没事吧？下来，我看看。没事吧？没事。有哪受伤了吗？没有，没有，没有，没有。吓到了。没事，没事，我来了。幸好有你啊，来的这么及时。我刚刚下飞机，接到你的电话，我就从机场开车过来了。来的很快。你产生是受伤了吗？嗯。有血。这是什么时候弄上去的？哎呀，我都没注意。没事，给你处理一下
谢谢啊，连急救包都有。你在这等我一下吧，我给你拿个东西。哦，好。谢谢蒋总送我回家。应该的，但是你摘个花送我也太……怎么了？显得我很娇羞。<笑>不是吗？那我回去了。嗯，回去记得洗个热水澡。晚安。晚安。嗯、呃。怎么了？那个，你今天和周末。啊，我始终觉得两个人之间的相处分寸感很重要。情谊呢，应该是真诚的交换，而不是用来要挟的凭据。有的时候吧，但凡其中一方怀着暗处的心思往前多走了一步，朋友就很难做下去了。很多事情从开始的那一瞬间，也就走向结束。反正你知道，咱俩的关系肯定不是那种单方面的强求。你要愿意的话，你知道我去哪；你要是不愿意，我……你知道，那我肯定也知道，因为我也是一样的。你怎么回事啊？嗯。为什么突然这么正式？妈。我正式了，我还好。有啊，那我回去了。啊，晚安。你刚刚说过了呀，晚安。嗯。